আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ খালিদুর রহমান আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ফোর্থ ইয়ার মেডিকেল কলেজ ক্যাডেট অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিভার হিস্টোলজি পার্ট টু আমরা প্রথম লেকচারে দেখেছিলাম যে ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল এবং এখন আমরা পোর্টাল লোবিউল এবং লিভার অ্যাসেনেস নিয়ে এই লেকচারে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যানাটোমিক্যাল ইউনিট যেটা আমরা দেখেছিলাম পেইন দি ইম্পর্টেন্ট স্টেটের ভেনাস ড্রেনেজ তো আমরা জানি যে যে কোনো জিনিসকে আমরা ব্লাডে যে পাঠাতে কোনো সিক্রেশন যদি সরাসরি ব্লাডে পাঠানো হয় সেটা হচ্ছে এন্ডোক্রাইন ফাংশন দ্যাটস হচ্ছে ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলটা ফাংশনালি একটা এন্ডোক্রাইন এন্ডোক্রাইন ইন্যাসে বলা যায় যে এন্ডোক্রাইন ফাংশন করে আর পোর্টাল লোবিউলটা এটা হচ্ছে মেনলি এক্সোক্রাইন তার মানে এই পোর্টাল লোবিউলটা আমরা দেখবো যেটা যে বাইলের সাথে মেনলি রিলেটেড তো পোর্টাল লোবিউলকে আমরা বলি যে এটা ট্রায়াঙ্গুলার অনেকটা দেখতে ট্রায়াঙ্গুলার ইন ন্যাচার এটা সেন্ট্রালি থাকে পোর্টাল ট্রায়াড যে কোনো একটা পোর্টাল ট্রায়াড সেন্ট্রালি থাকবে পোর্টাল ট্রায়াড এবং অ্যাডজাসেন্ট থ্রি ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল অ্যাডজাসেন্ট থ্রি ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের সেন্ট্রাল ভেনকে তিনটা সেন্ট্রাল ভেনকে যদি আমরা কানেক্ট করি তাহলে তিনটা কোনা পাওয়া যায় তাহলে তিন কোনায় তিনটা সেন্ট্রাল ভেন এবং সেন্ট্রালি যদি পোর্টাল ট্রায়াড যেটা রয়েছে এই ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলি পোর্টাল লোবিউল তা আমরা বলছি যে এটার ইম্পর্টেন্সটা মেনলি এক্সোক্রাইন ফাংশন তো এক্সোক্রাইন ফাংশন কি যে আমরা ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের ক্ষেত্রে যেমন যতগুলো সিক্রেশনগুলো হয়েছিল সব সেন্ট্রাল থেকে পেরিফেরি তার মানে পোর্টাল লোবিউল থেকে সেন্ট্রালি এসছে আর এখানকার যেগুলো সিক্রেটগুলো হয় যেমন হচ্ছে এই হেপাটোসাইট থেকে বাইল সিক্রেটেড হবে বাইল সিক্রেটেড হয় যখন বাইল ডাক্টের মাধ্যমে যখন বাইল ডাক্টিউলে মানে বাইল ডাক্টিউল এখানে বলাটা উচিত না কারণ এটা বাইল ক্যানালিকুলিই থাকে এই পর্যন্ত তো এইটা পোর্টাল এই বাইল ডাক্টিউল হয়ে যে আমরা দেখলাম যে এতে ক্যানাল অফ হেরিংস হয় তারপর হয় যে বাইল ডাক্টিউল পর্যন্ত যে যায় এই বাইলটার ড্রেনেজটাকে মেনলি ফোকাস করার জন্য হচ্ছে আমাদের এই পোর্টাল লোবিউল তাহলে পোর্টাল লোবিউলটা কি পোর্টাল লোবিউলের আমরা তিন কোনাতে তিনটা যদি অ্যাডজাস্টেন্ট থ্রি ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের সেন্ট্রাল ভেনকে যদি আমরা কানেক্ট করি এবং সেন্ট্রালি থাকবে একটা পোর্টাল ট্রায়াড এই স্ট্রাকচারটাকে অ্যাকচুয়ালি বলছি আমরা পোর্টাল লোবিউল এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এক্সোক্রাইন যেটা হচ্ছে বাইল ড্রেনেজ এরপরে আমরা আসবো সেটা হচ্ছে লিভার অ্যাসিনাস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লিভার অ্যাসিনাসটা এটা মেনলি আমাদের ফাংশনাল ইউনিট বলে থাকি আমরা তাহলে অ্যানাটোমিক্যাল ইউনিট যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল যেটার ইম্পর্টেন্স এন্ডোক্রাইন মানে এন্ডোক্রাইন ফাংশনটা করে এরপর হচ্ছে পোর্টাল লোবিউল যেটা সেটা আমাদের মেনলি এক্সোক্রাইন ফাংশনটা করে আর লিভার অ্যাসিনেস যেটা এটা আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে ফাংশনাল ইউনিট অব দ্য লিভার কেন এটাকে আমরা ফাংশনাল ইউনিট বলছি এটা আমরা দেখব এখন লিভার অ্যাসিনেস যেটা এটা ডায়মন্ড শেপ অনেকটা বলা হয় যে এটা হচ্ছে এরকম ডায়মন্ড শেপ তাকে কিভাবে এটা হয় যদি দুইটা ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের আচ্ছা যাও দুইটা ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের সেন্ট্রাল ভেন থেকে একটা পোর্টাল ট্রায়ার্ড আর একটা সেন্ট্রাল ভেন থেকে পোর্টাল ট্রায়ার্ড দেন এগেন সেন্ট্রাল ভেন থেকে পোর্টাল ট্রায়ার্ড সেন্ট্রাল ভেন থেকে পোর্টাল ট্রায়ার্ড তাহলে দুইটা ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউলের আমরা যদি অ্যাডজাসেন্ট দুইটা পোর্টাল ট্রায়ার্ড নেই এবং অ্যাডজাসেন্ট পোর্টাল ট্রায়ার্ড থেকে দুইটা অপোজিটে অপোজিটে সেন্ট্রাল ভেন পর্যন্ত যদি কানেক্ট করি দুই দিকে অপোজিটের সেন্ট্রাল ভেন পর্যন্ত যদি কানেক্ট করি তাহলে যে ডায়মন্ড শেপ স্ট্রাকচারটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে লিভার অ্যাসিনাস তো এটাকে এটার আমরা দেখছি যে দুইটা অ্যাক্সিস আছে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস আর একটা সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে একটা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস বা যদি বলা যায় সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে বলা যেতে পারে যেটা শর্ট অ্যাক্সিস এবং লং ইটিনাল অ্যাক্সিস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লং অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্সিস এটার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে আমরা জানি যে যতগুলা ব্লাড আমরা যাই করি না করা আর কি যে ব্লাডটা যাই হচ্ছে সেন্ট্রা টু পেরিফেরি এটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড ও প্লাস নিউট্রিশন নিউট্রিশন ফিল্ড ব্লাড যেটা রয়েছে সবগুলাই যায় হচ্ছে সেন্টার থেকে পেরিফেরি তো যদি সেন্টার থেকে পেরিফেরিতে যাই খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা তাহলে সেন্ট্রালি যে সেলগুলো হেপাটিক সেলগুলো তারা বেশি ব্লাড পাবে স্বাভাবিকই এরা বেশি নিউট্রিশন পাবে এরপর দিতে দিতে এখানে যখন আসবে তখন তুলনামূলকভাবে নিউট্রিশনটা কমে যায় তাহলে এই জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট এখানে যারা বেশি ব্লাড পায় বা বেশি নিউট্রিশন পায় এখানকার সেলগুলো মেইনলি প্রোটিন সিনথেসের সাথে বেশি রিলেটেড এই সেলগুলো আমরা আর যদি বলি আর কি হেপাটিক সেলগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট মানে অন্য সেল থাকে এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে এ কারণে হেপাটিক সেলগুলো নর্মাল যে সেল থাকে অন্যান্য অর্গানে স
তারপর হচ্ছে গোলগি বডি মাইটোকন্ড্রিয়া সব কিছু বেশি থাকে আমরা জানি প্রায় যে রিভার্সালে একটা রিভার্সালে মাইটোকন্ড্রিয়া প্রায় থাউজেন্ড পর্যন্ত থাকতে পারে বাট অন্যান্য যদি নর্মাল সেলের কথা আমরা চিন্তা করি সেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া তিনশো থেকে চারশো বা আড়াইশো থেকে তিনশো পর্যন্ত মাত্র মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে তাহলে এই জন্য এই সেলগুলো কিন্তু ফাংশন অনেক বেশি তো এই যে প্রোটিন সিনথেসিস যে সেলগুলো করে সেগুলো হচ্ছে পেরিফেরাল জোনের পেরিফেরালি আর যেখানে সেন্ট্রালে এগুলো মেনলি আমাদের গ্লাইকোলাইসিসের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ওরা গ্লাইকোলাইসিস যেটা মেনলি আমাদের হয় মেটাবলিজম গ্লাইকোলাইসিস সেটা করে হচ্ছে সেন্ট্রাল জোনের সেলগুলো তো আমরা দেখবো যেটাকে অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে পোর্টাল ট্রায়ডের অ্যাডজাস্টেন যে সেলগুলো আছে সেগুলো প্রোটিন সিনথেসিস সাথে মেনলি রিলেটেড আর যেগুলো হচ্ছে সেন্ট্রালি থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন গ্লাইকোলাইসিস বা এই ধরনের মেটাবলিজম ফাংশনের সাথে রিলেটেড তো এই দুইটা পোর্টাল ট্রায়ড থেকে অ্যাডজাস্টেন্ট যদি খুব আমরা তিনটা জোনে ভাগ করি তিনটা জোন জোন নাম্বার ওয়ান টু এবং থ্রি তাহলে পোর্টাল ট্রায়েড থেকে শর্ট অ্যাক্সিস থেকে যেটা কাছের জোন মানে জোন ওয়ান তারপর জোন টু এবং জোন থ্রি জোন ওয়ানটা পোর্টাল ট্রায়েড বা শর্ট অ্যাক্সিসের সব কাছের এবং জোন থ্রিটা সেন্ট্রাল ভেনের সব জায়গায় কাছে তাহলে জোন ওয়ান যেটা এটা সব জায়গায় বেশি ব্লাড পাবে সব জায়গায় বেশি নিউট্রিশন পাবে আবার যদি কোনো ব্লাডে কোনো কারণে যদি আমাদের কোনো টক্সিন বা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যদি হয় তাহলে সবগুলা কোথায় এফেক্টেড হবে জোন ওয়ান আগে কোনটা এফেক্টেড হচ্ছে তাহলে জোন ওয়ান নিউট্রিশনও বেশি পাচ্ছে জোন ওয়ান কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই যদি আমাদের কম থাকে ব্লাড ইমিউনিটি অক্সিজেন সাপ্লাই কম তাহলে আগে অক্সিজেন পাবে হচ্ছে জোন ওয়ান তাহলে সব শেষে গিয়ে অক্সিজেন পাবে হচ্ছে জোন টু তাহলে অক্সিজেন যদি সাপ্লাই কম থাকে বা অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে মেনলি জোন থ্রি আগে এফেক্টেড হবে তাহলে অক্সিজেন বা ইসকেমিক কন্ডিশন যদি আমাদের হয় তাহলে কোনটা বেশি এফেক্টেড হচ্ছে জোন থ্রি কিন্তু যদি কোনো কারণে টক্সিন বা ইনফ্লামেটরি কোনো একটা জিনিস যদি আমাদের ব্লাডে এন্টার করে তাহলে আগে এফেক্টেড হবে জোন ওয়ান কারণটা হচ্ছে ওটা ব্লাড সাপ্লাই আর এখানে হচ্ছে ওটাও অক্সিজেন কিন্তু জোন ওয়ান যেহেতু ব্লাড দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ইসকেমিক কোনটা হতে পারে জোন থ্রি কারণ ওখানে ব্লাড গিয়ে পৌঁছছে সে কম কিন্তু জোন ওয়ান যেটা মানে ইনফ্লামেশন আমরা বলছি সেটা মেনলি আগে এফেক্টেড হবে জোন ওয়ান ইনফ্লামেশনের জন্য আর জোন থ্রি হচ্ছে ইসকেমিয়া বা আমাদের যেটা হচ্ছে হাইপক্সিক কন্ডিশনের জন্য বেশি এফেক্টেড হবে জোন থ্রি তাহলে এই দুইটি ছিল আমাদের মেনলি পোর্টাল লোবিল এবং হচ্ছে লিভার এসেনের সম্বন্ধে কথাবার্তা তো আমরা তাহলে মেনলি আমরা দেখলাম কি যে পোর্টাল লোবিলটা ছিল এক্সোক্রাইন ফাংশন যেটা বাইলের সাথে রিলেটেড আর লিভার এসেনাস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফাংশনাল ইউনিটে আমরা বলতে সেটাকে তিনটে জোনে আমরা ভাগ করলাম জোন ওয়ান জোন টু এবং জোন থ্রি এবং প্রথমে আমরা এক যদি এক কথা বলি যে ফাংশনাল কিসের জন্য প্রথম যারা নিউট্রিশন পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি জোন ওয়ান জোন ওয়ান নিউট্রিশনও সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে এরা টক্সিক ম্যাটেরিয়াল দ্বারা অ্যাফেক্টেড হবে সবার আগে আর জোন থ্রিটা এরা নিউট্রিশন পাবে কম কিন্তু ইসকেমিক ব্লাড সাপ্লাই যদি আমাদের কম যায় তাহলে ব্লাড সাপ্লাই এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে না তাহলে ইসকেমিক যদি নেকলোস বা এই নেকলোসেসগুলো কোথায় বেশি হবে জোন থ্রিতে তো এই হচ্ছে আমাদের পোটালোবিল এবং লিভার এসেনাস তো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম